microcefalia es una afección en la cual la cabeza de una persona es mucho más pequeña de lo normal que la de las otras de su misma edad y sexo. Normalmente la cabeza de un recién nacido mide 35 centímetros, mientras que la de un menor con esta afección será de 31.5 a 32 centímetros. La microcefalia se presenta con mayor frecuencia debido a que el cerebro no logra crecer a una tasa normal. El crecimiento del cráneo está determinado por el crecimiento del cerebro, el cual tiene lugar mientras el bebé está en el útero y durante la lactancia. El niño nace con microcefalia, el desarrollo de la masa encefálica es pobre y esto podría contribuir a múltiples defectos de él, desde quizás no poder ver el bebé, desde que pueda ser sordo, eh, pueda tener convulsiones y lógicamente el desarrollo físico del bebé puede verse muy bien ver a un bebé que su cuerpo en general se ve de aspecto normal, pero su cabecita es pequeña. Hasta el momento la Organización Mundial de la Salud solamente hace un vínculo probable al virus transmitido por el mosquito del Zika con la microcefalia. Sin embargo, esto aún no está comprobado. Y las enfermedades que afectan el crecimiento cerebral son diversas y pueden provocar un tamaño de la cabeza más pequeño de lo normal. Esto incluye infecciones, trastornos genéticos y desnutrición grave. Normalmente la microcefalia eh, son defectos casi siempre secundarios a enfermedades virales. El síndrome de rubiola congénita, hablemos de él muy específicamente, es una causa de microcefalia en niños. Con solo el hecho que una madre pudiese tener durante las primeras 12, 14, 16 semanas de gestación alguna enfermedad viral, insisto, primordialmente la rubiola, por eso se le cuida tanto a la embarazada de eso, que pudiera tener un citomegalovirus, un herpes muy severo, que son virus que tienen cierta predisposición para atacar el sistema nervioso central y los sistemas nerviosos periféricos. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos. Vamos ahora a la cultura y a los espectáculos. Rent es un rock con libreto, música y letras de Jonathan Larson basada en la ópera de la Bohème de Giacomo Puccini y se trata, y su trama central se desarrolla en torno a un grupo de jóvenes bohemios que luchan por salir adelante en el ámbito neoyorquino de principios de los años 90 bajo la constante amenaza del VIH SIDA. Veamos. Ren se convierte en uno de los musicales más significativos de la temporada y por supuesto con una extraordinaria dirección, un elenco con voces privilegiadas en el escenario de solo teatro. Conoceremos acerca de la historia, estuvimos durante el periodo del ensayo y promete ser uno de los musicales de esta temporada. Quédese con nosotros entonces. Bueno, antes que nada, gracias, gracias a Renato Martínez, Guatevisión, por estar con nosotros. Y como bien se indicaba, Rent es un musical que nace en 1996. Lamentablemente su autor no logra ver el estreno, ya que muere el 25 de enero del 96. Este año ajustamos los 20 años precisamente. Y es por ello que hemos decidido sacar esta propuesta, que es por primera vez que se presenta en Centroamérica. A diferencia del musical de Broadway, diferencia bastante distante de la película que se hizo en el 2002, Rent Guatemala tiene una particularidad y es que estamos explotando la emotividad de todos estos actores, talentos, jóvenes, emergentes que ustedes pueden ver en sus pantallas y la el etiqueta, el sticker que nos va a distinguir del resto de las presentaciones que se pudieran haber hecho o que se harán más adelante es que todos estamos poniendo alma, vida y corazón. Estamos explotando la emotividad al máximo para que usted, amigo televidente, ría con nosotros, sea nuestro cómplice, llore con nosotros, se divierta con nosotros también. Y va a llegar un momento en que el público no va a saber si está sentado en una butaca o está en el escenario, ya que la interacción que estamos planteando en esta propuesta es integrar a todo el mundo, que todos canten nuestras canciones, de hecho hemos promovido varios temas del, del musical, para que cuando estén acá los chicos haciendo su rutina escénica también nos acompañen. Así que todos invitados a ver Rent Guatemala, que está marcando una diferencia en los montajes que durante 20 años se han hecho de este musical. El mayor reto que tiene Guatemala hoy día es la burocracia engorrosa que tenemos para poder llevar un espectáculo a todos ustedes, nuestro público. Tenemos muchos creativos, tenemos muchos directores, productores, que queremos darle ese nuevo aire al arte guatemalteco 
en lo escénico, en lo visual, en lo plástico, pero nos topamos con muchas piedras en el camino y créanme, es difícil irlas sorteando una por una. El público, el público siempre nos recibe. Guatemala es un país de personas cálidas, afables, que siempre está con hambre de arte. Pienso que es más el tema de salir de la mediocridad y como no, no queremos hacer algo bueno, sino queremos hacer algo que esté a nivel de, de cualquier otro espectáculo en cualquier lugar del mundo. No, no nos queremos quedar con una simple puesta en escena, no queremos quedarnos con, bueno, lo hicimos, salió, sino queremos hacer algo que esté a la talla de cualquier otro espectáculo en cualquier otro país. Creo que Guatemala es un semillero de talentos y obviamente eh, lo hemos visto a lo largo de todas las audiciones, incluso se escogieron muchas personas, se hicieron muchas audiciones y hay mucho talento en Guatemala y es, y es bien bonito y algo que, que es bien importante es, de la parte joven que mencionabas es los medios sociales, o sea, esta obra se ha hecho con medios sociales, incluso lo hemos estado compartiendo y vemos cómo ahora los jóvenes es tan fácil hacer un clic y entrar a YouTube y compararnos con alguien, entonces lo que decía Ferdin Morales es bien importante, nosotros ponernos al nivel de, de cualquier propuesta que puedan ver en, en una computadora o en su teléfono, un smartphone, es bien importante, entonces eh, como jóvenes queremos darles esa, esa experiencia, verdad que puedan compartir con nosotros, que puedan asistir y que podamos pues reír, llorar y pues bromear junto con todo el, el equipo. Quiero agradecer a todo el elenco por haber aceptado la invitación y por supuesto a ustedes ahí en casa por habernos acompañado, como siempre. Gracias Renato, vamos a la nota de cierre, han iniciado los trabajos de recuperación, recapeo y reconstrucción de las carreteras en el oriente de nuestro país. Cristian Martínez se encuentra en Chiquimula y desde allí nos informa al respecto. Cristian, buenas tardes, adelante. Efectivamente, muy buenas tardes. Bueno, el 16 de enero pasado, cuando el presidente Jimmy Morales fue nombrado comandante general de las Fuerzas Armadas, en ese momento fue cuando dio la primer orden a todo el ejército de que eh, encontró una maquinaria sin uso en el Ministerio de la Defensa. La misma indicó que podría utilizarse para tramos, para la reparación de tramos carreteros. El presidente Morales encargó a los militares la reparación de más de 8 mil kilómetros de carreteras en las zonas rurales del país. Debido a ello, el ejército ya ha desplegado seis convoyes como una primera fase de lo que se llama la reparación de la Guatemala profunda. Estamos observando la maquinaria que estaba eh, sin uso en el Ministerio eh, de la Defensa Nacional y ya fue encargada para que se utilice estos trabajos. Sin embargo, ya se han desplegado algún tipo de convoyes en diferentes eh, sectores del interior del país y en este lugar... Eh, específicamente en Camotán y en Jocotán, Chiquimula, se ha desplegado uno y para ello el general de brigada, el general Galindo, nos va a informar acerca de esta situación que, que, que es histórica ahora para el pueblo de Chiquimula. Sí, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, como comentaba Cristian, en esta oportunidad pues el ejército de Guatemala se hace presente nuevamente, como siempre ha estado a través de las órdenes expresas del señor presidente constitucional de la República y comandante general del ejército, en el sentido de venir a apoyar y eh, el cuerpo de ingenieros precisamente está uh, realizando en este momento eh, el arreglo de los caminos especialmente de terracería en el área norte, específicamente en el área Chortí, en los municipios de Jocotán y Camotán. Estamos eh, presentes aquí eh, con alrededor de 65 operarios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, con 10 diferentes, eh, más de 10 máquinas de diferentes usos, los cuales serán empleados precisamente, como le decía, para llevar desarrollo y progreso a las comunidades más alejadas de los municipios de acá. ¿Cuándo inician con estos trabajos y en qué momento se cree que, que ya se puede contar con las carreteras ya habilitadas? Eh, por supuesto son carreteras de terracería, pero para que no exista ningún tipo de, de bloqueos ni nada eh, por el estilo, sino que puedan transitar bien los comerciantes y, y, y los pueblos en general. Claro. Eh, eh, la, los técnicos del Cuerpo de Ingenieros eh, se está estimando más o menos un periodo de tres meses para culminar en el área precisamente acá de Camotán y Jocotán con el arreglo de estos caminos de terracería. Esperamos que eh, aprovechando, platicando con los técnicos del Cuerpo de Ingenieros, pues eh, aprovechando que el clima es propicio y no ha entrado todavía el invierno, creo que es un momento oportuno para llevar y realizar este tipo de trabajos. Entonces, sí estamos estimando alrededor de unos tres meses para poder culminar, más o menos, ese es el estimado. ¿Cuántos kilómetros sería? 
En el área de Jocotán estamos trabajando alrededor de 107 kilómetros y en el área de Camotán vamos a trabajar 57 kilómetros, que esas son las órdenes que tenemos ahorita. Perfecto, agradecemos al mayor, Galin, ah, perdón, al general Galindo. Bueno, como podemos observar aquí, esta está la maquinaria que ya se ha destacado hacia este lugar. Este convoy, podemos observar eh, que hay una excavadora, una retroexcavadora, un camión de volteo. Bueno, aquí hay dos y así como más de 32 personas que están en apresto para efectuar estos trabajos, eh, sin duda elementos de las fuerzas castrenses. Este es mi reporte desde... Camotán Chiquimula, eh, cámara mi compañero Emilio Artiga, para Noticiero Guatevisión, Cristian Martínez. Gracias Cristian, con esta información de cierre concluimos esta emisión, gracias a ustedes por su sintonía. Buenas tardes.